வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்வியூவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிற டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் ஒரு ஐடி கம்பெனி இன்டர்வியூக்கு போனீங்கனாலே டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற கேள்வி கட்டாயம் உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க இதில் நிறைய பேர் சொல்கிற பதில் ஐஎம் இப்போ நான் என்னை பற்றி கேட்குறாங்க டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு கேட்குறாங்கன்னா ஐஎம் உத்ராம்லிங்கம் ஐ டிட் மை பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன் திஸ் இயர் வித் தீஸ் மெனி பெர்சன்டேஜ் ஐ டிட் மை காலேஜ் இன் திஸ் ஸ்கூ இன் ஐ டிட் மை இன்ஜினியரிங் இன் திஸ் காலேஜ் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் இன் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்வைசட் ஸ்கூல் வித் தீஸ் மெனி பெர்சன்டேஜ் இப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த பதில் எல்லாமே சரிதான் இந்த பதிலோடு எதை கொஞ்சம் கூடுதலாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த இன்டர்வியூ இந்த இன்டர்வியூ பற்றின வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய தனிப்பட்ட சாதனைகளை நீங்கள் வந்து டெல்மி அபவுட் யுவர் செல்ஃபில் சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ தனிப்பட்ட சாதனைகள்ங்கிறது என்னென்னலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் காலேஜ் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னா இன் மை ஃபைனல் இயர் ஐ டிட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் உண்மையிலேயே அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட சாதனையாக இருக்கணும் நீங்கள் வெளியில் ப்ராஜெக்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதை உங்களுடைய சாதனையாக சொல்லக்கூடாது இன்டர்வியூவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உண்மையை தான் நம்ம பேச போகிறோங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட சாதனை என்ன நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணினேன் இது என்னுடைய சாதனையாக நான் நினைக்கிறேன் இதை ஒருத்தர் சொல்லலாம் நான் வந்து ஃபைனல் இயரில் இப்படி ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் சாதனையாக நினைக்கிறேன் நான் இந்த சாதனை பண்ணினேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சில பேர் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இப்படி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஐஎஸ்டி கியூபின்னு ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் சர்ட்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்டிங்கில் ஓசிஜேபி இல்லை இந்த மாதிரி ஆரக்கிள் சர்ட்டிஃபிகேட் ஜாவா ப்ரொஃபஷனல்னு ஒரு ஜாவா சர்ட்டிஃபிகேட் சர்ட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி பற்றி ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சாதனைகள் எல்லாமே உங்களுடைய அகடமிக் கல்வி சார்ந்த சாதனைகள் அப்போ கல்வி சார்ந்த சாதனைகளை தான் சொல்லணுமா வேறு சாதனைகள் என்கிட்ட ஏதாவது இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லலாமா அப்படின்னா தாராளமாக சொல்லலாம் நான் வந்து என்சிசியில் சி சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கேன் நான் என்எஸ்எஸ்சில் இவ்வளோ கேம்ப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்கவுட்டில் ராஜ்ய புரஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இது மாதிரி ஏதாவது சாதனைகள் இருந்தால் அந்த சாதனைகளை சொல்லலாம் சில பேர் நான் வந்து செஸ் பிளேயராக இருந்திருக்கேன் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் செஸ் பிளேயராக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா அதை சொல்லலாம் ஃபுட்பால் பிளேயர்னால் சொல்லலாம் கிரிக்கெட் பிளேயர்னால் சொல்லலாம் இப்படி ஒன்று அது வந்து அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நான் அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஐயோ இது ரெண்டுமே இல்லையே நான் காலேஜில் ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வாங்கினா ஒரு சராசரி மாணவன் தானே அது போக நான் என்எஸ்எஸ் என்சிசிலேயே இருந்ததில்லை கிரிக்கெட் செஸ்ஸும் விளையாண்டதில்லை பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனும் பண்ணதில்லை ஏதோ காலேஜுக்கு போனோமா வந்தோமா படித்தப்போ படித்தமான்னு நான் இது பண்ணினேன் இப்போ எனக்கு நான் டெல்மி அபவுட் யுவர் செல்ஃபில் அப்போ சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக முதல்ல உங்களை பற்றி யோசிங்க உங்களுடைய சாதனைகள் என்னென்னங்கிறது யோசிங்க உங்களை முதல்ல சாதாரணமான ஆள் நம்மளாம் ஒரு ஆவரேஜான ஆள் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு உண்மையிலேயே நான் ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் இதில் எனக்கு விவரம் தெரிய ஒரு டீனேஜை தாண்டி ஒரு பதினேழுலேருந்து இருபத்தோரு வயசுக்குள்ளே நான் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணுண்ணா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸாகவோ ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸாகவோ தான் இருக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை உதாரணத்துக்கு கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தர் படிச்சுட்டு வந்திருப்பார் அப்போ அவர் வந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பார் சார் ஐ எம் ஃப்ரம் வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் இன் தமிழ் மீடியம் இன் மை ஃபஸ்ட் இயர் ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட் இன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட் டு கெட் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரி வெல் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் எல்லாமே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருந்துச்சு பட் ஐ அச்சீவ்ட் வித்தவுட் எனி அரியர்ஸ் ஐ கிளியர்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மை ஃபஸ்ட் இயர் ஆர் வித்தவுட் வெரி லெஸ் அரியர்ஸ் ஐ கிளியர்ட் மை இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது அவரளவில் ஒரு சாதனை தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பார் அதை அவரால் வெளியில் சொல்ல முடியாது அவரளவில் அது அது ஒரு சாதனை தான் அதை ஒருத்தர் சொல்லலாம் சில பேர் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் லோ மிடில் கிளாஸ் மாதிரியான குடும்பத்துலேருந்து வந்திருப்போம் அப்பா அம்மாவோ அண்ணன் தம் அண்ணன் அக்காவோ யாரோ பெரிய படிப்பு படித்தவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க சில சமயத்தில் நம்ம தான் குடும்பத்தோடைய முதல் குழந்தையாக இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் சார் ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே ஐ எம் தி ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட் ஏன்னா கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுக்குது அதுக்கான ப்ரூஃபும் நம்ம கொடுக்க மு
இது போல உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொரு சாதனையும் எடுத்து பாருங்கள் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிங்கிறது ஒரு சாதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத உணருங்க தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து கஷ்டப்பட்டு முடிச்சிருக்கிறது ஒரு சாதனைக்குரிய விஷயங்கிறத உணருங்க இது எதுவுமே இல்லையா சாதாரணமாகவே இருக்கும் சார் இது நான் ஸ்கூல்லையே மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் வீக்கான ஒரு ஆள் தான் என்னோடய டென்த் மார்க் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் மேக்ஸில் ஆவரேஜாக தான் வாங்கியிருப்பேன் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும் அதுவும் ஒரு மேக்ஸ் இல்லை மேக்ஸ் ஒன் மேக்ஸ் டூ மேக்ஸ் த்ரீ மேக்ஸ் ஃபோர் இதில் ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம் வேறு இருந்துச்சு ஆனால் நான் முடிவு பண்ணிட்டு போனேன் சார் நம்ம வந்து மேக்ஸில் ஏற்கனவே வீக்காக இருக்கும் இன்ஜினியரிங்னு போனாலே மேத்தமெட்டிக்ஸ் வரும் அப்போ அரியரே போடாமல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் அதை நான் அச்சீவ் பண்ணினேன் இந்த மாதிரி ஒரு சாதனையை சொல்லலாம் அப்படியும் சாதனைகள் இந்த மாதிரி சாதனைகள் இல்லையா சார் நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்தேன் இல்லை பி இசி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்தேன் என்னோட பேப்பர்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸில் நான் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் சார் பாருங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நான் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் சி லேபில் நான் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பண்ணியிருப்பேன் இது போல் சாதனைகளை உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ்லேருந்து உங்களுடைய படிப்புலேருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து உங்களோட அனுபவத்திலேருந்து தேடுங்க அதில் எதை சொன்னால் நல்லாயிருக்குமோ எதை சொன்னால் ஏன்னா முதல் கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் The first impression is the best impression. அப்போ டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்லேயே நான் என்னை பற்றி முழுமையாக அதே சமயம் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாக சொல்கிறேங்கிற பேரில் ஒரேடியாக என்ன புகழாமல் நான் என்னை பற்றின சரியான உண்மையை நான் எடுத்து வெளியில் சொல்லும்போது இன்டர்வியூவருக்கு என்னை பற்றின ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகும் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்ததுக்கப்புறம் அவரும் சகஜமாக என்கிட்ட கேட்பார் என்னாலேயும் அந்த இடத்துல சகஜமாக பதில் சொல்ல முடியும் அதனால் மறந்துடாதீங்க டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃபில் ரெசியூமில் இருக்கிறத மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படின்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அதை தாண்டி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி தான் குடும்பத்தை பற்றி தாராளமாக சொல்லலாம் இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கூலி வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கர் தான் சார் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டு எங்கள் எங்கள் பேக்ரவுண்டே ஒரு புவர் பேக்ரவுண்டு இல்லை நாங்கள் வந்து படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு கிராமத்து ப குடும்ப சூழல்லேருந்து வந்தவன் சார் அதனால் அதுக்குண்டான ஸ்ட்ரகிளோடு தான் நான் வந்தேன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எதை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குமோ இந்த கோவைகளெல்லாம் எடுத்து தொகுத்து நீங்கள் டெல்மி அபோட்டி ஒரு செல்ஃபாக சொன்னீங்கன்னா இன்டர்வியூவோட அடுத்த இருபது நிமிஷம் ரொம்ப நல்லா போகும் அதுவே உங்களுடைய வெற்றிக்கும் காரணமாக அமையலாம் இன்னும் இதே மாதிரியான ஒரு இன்டர்வியூ டிப்ஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி